everyone once again welcome back to another beautiful episode of anu somi diaries anu somi diaries ne mattoru manoharamaya episode like ellavarkum orikkal koodi swagatham yan anu ningal ellavarum sugamayittum sandoshamayittum irikkunu enna vishwasathodu koodi innu oru non veg item aayittanu yan veedum vannirikkunnathu mutton liver upayogichu theyarakkan pattiya oru easy mutton liver dry fry ഇതാണ് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഐറ്റം അപ്പം നിങ്ങൾ ലീവ് കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വെക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഈസി ലിവർ ഫ്രൈ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വലിയവർക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് എത്രത്തോളം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ മട്ടൺ ഫ്രൈക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും എരിവ് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ള ഒരു മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ആക്ച്വലി ചെയ്തത് കാരണം ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അന്ന് അതായത് ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡിന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയ ഒരു ഐറ്റമാണിത് അപ്പം നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്ന ദിവസം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങളുടെ വാല്യുബിൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് എന്നെ അറിയിക്കണം പിന്നെ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടി വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിന് സത്യം പറഞ്ഞ വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണ് കാരണം ഒരു ബിഗിനറിനുള്ള ലെവലിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുന്ന സപ്പോർട്ട് അത് ഒരിക്കലും എന്താ പറയുക ഞാൻ എത്ര എത്ര പറഞ്ഞാലും അതിന് ഒന്നും മതിയാവില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അപ്പം തുടർന്നും ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾ ആ സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഉള്ള ഈ ഒരു മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പം നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരോട് നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി അവരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക അനു സോമി ഡയറീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കും ചെയ്യാം ഓക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചേരുവകളാണ് ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ മട്ടൺ ഉപ്പും വിനീഗറും ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഷാലറ്റ്സ് വേണം പിന്നെ ഒരു വലിയ സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് അതേപോലെ ഒരു എട്ടൊമ്പത് വെളുത്തുള്ളി അതേപോലെ കുറച്ച് കറി ലീഫ് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് അതേപോലെ നമുക്ക് ഗരം മസാലയും വേണം പിന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും അപ്പം നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കിലോ മട്ടൺ ലിവർ ഞാനൊരു കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നേ ഒന്നേകാൽ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോൻ്റെ കണക്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾ നല്ലവണ്ണം ചേർത്തോളൂ കാരണം എരിവില്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഞാനിതൊന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം അധികം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാരണം ഇതൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഇതൊരു നാലഞ്ച് വിസിൽ വേണം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പം അതുവരെ നിങ്ങളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ മട്ടൺ ലിവർ വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കുള്ള ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പം ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കണ്ട ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം വെളിച്ചെണ
വളരെ ഈസിയാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം നമ്മളിതിൽ തക്കാളി തീരെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഉള്ളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ഏതൊരു ഉള്ളിയും വയറ്റി കൊടുക്കുമ്പം പെട്ടെന്ന് വയറ്റി കിട്ടാൻ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ആദ്യമേ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്നൊന്ന് വന്ന് എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്തതായിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഉപ്പ് പോരാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് പിന്നെയും ചേർക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടൺ നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സവാളയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വയറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചമുളകും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അതൊന്ന് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചതച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളെ കൺവീനിയൻസിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇഞ്ചിൻ്റെയും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു പച്ച ചുവ മാറണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കറിവേപ്പില ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് യൂസ് യൂ ചേർക്കുന്നു അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നാടൻ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാൽ ടു അര ടീസ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കാം ഗരം മസാലേൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മട്ടൺ ലിവറിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഒന്നങ്ങോട്ട് പോയി കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങളിഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടോ കുറയ്ക്കോ ചെയ്യാം പിന്നെ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി മട്ടൺ ലിവർ വേവിക്കുന്നതിൽ കുരുമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു സ്പൂണേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അതേപോലെ പെരുഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് അതും ഞാൻ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂണാണ് ചേർത്തത് കാരണം പെരുഞ്ചീരകമൊക്കെ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുത്തൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒക്കെ ആവശ്യത്തിന് ചേർക്കുക ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ പൊടികളെ മസാലേൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച ആ ഒരു ഫ്ലേവർ മാറണം ഇത് ഞാനൊന്ന് മൂടി വെക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കണം ഇതെന്തിനാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ മട്ടൺ ലിവറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവനായിട്ടിട്ട് അരയ്ക്കരുത് നിങ്ങൾ മിക്സിയിൽ അരച്ചു കൊടുക്കുമ്പം കുറച്ച് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ട് അരച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് അരയ്ക്കുമ്പം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ അരച്ചെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അല്പം വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് 
ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഈ ഒരു മസാലയും കൂടി ഈ ഒരു സെയിം മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇത് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാട്ടോ കാരണം നമ്മളെ മസാലേൻ്റെയും ഉള്ളിയും ചെറിയുള്ളിയും ഒക്കെ വഴറ്റേൻ്റെയും ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ലുണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഈ മട്ടൺ ലിവറിൽ ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ആ ഹാ അത് കഴിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള മസാലയും കൂടി ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഞാനിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം കിട്ടാൻ അപ്പം നമ്മുടെ മട്ടൺ ലിവർ നന്നായിട്ട് വെന്തത് ഞാൻ ആ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുത്ത സെയിം പാനിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആ വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിവാക്കി കളയരുത് കാരണം ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ആ മട്ടൺ ലിവർ നന്നായിട്ടൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആവാനുണ്ട് അപ്പം ആ വെള്ളവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി മട്ടൺ കുരുമുളക് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയിട്ട് വേവിച്ചതുകൊണ്ട് അതിന് ഒരു നല്ലൊരു കളർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഒരു മസാലയും കൂടി ചേർത്തപ്പം നല്ല ഒരു കളറും നല്ല ഒരു ഒരു സ്മെല്ലും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പം എനിക്കറിയാം ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആകുമ്പം ഈ ഒരു റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് തന്നെ അറിയിക്കണം എങ്ങനെ ഉണ്ട് നന്നായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂടിപ്പോയോ അളവൊക്കെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ചേർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡ്രൈ ആവേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് ചേർക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചതാണ് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും ചിലപ്പം ഉപ്പ് കുറവായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം കൂടി കുരുമുളകൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുരുമുളക് കൂടി കൂടുതൽ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഒരു സ്പൈസി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിന് ഇച്ചിരി ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഗീ റൈസിൻ്റെ കൂടെ അതേപോലെ ചപ്പാത്തീൻ്റെ കൂടെ നല്ല ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ മലബാറിൻ്റെ പത്തിരി ആണെങ്കിലും പോലും നിങ്ങൾക്ക് പത്തിരീൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഒരു മട്ടൺ ഫ്രൈ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് വറ്റി ആ ഒരു ഗ്രേവി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മട്ടൺ ലിവർ ഫ്രൈ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എൻ്റെ അനു സോമി ഡയറീസ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലവ് യു ഓൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ പറ്റൂ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ എന്നെ അറിയിക്കണം ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം